بسم الله الرحمن الرحيم পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাইনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়াতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লালাহ ওয়া মান ইয়ুদলিল ফালা হাদিয়ালাহ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يوزين وكان الله عليما حكيما الله رب العالمين جبوتي برشنسا جي مهن الله مانوش كي سشتي كورتشن ايبو مانوش كي نور ايبو ناري تي بي وقت كورتشن جي مهن رب العالمين سشتي كورتشن تيني مانوشير پرتك تي بحالو مند بشاي شمپور كي ايبو جا كي چو مانوشير مد دي روئي چي सब किस सम्पर्क सब चेत बस ज्ञानी सूतरा से अनुजाई जे प्रकृतर ओपर मानुष के आल्ला सृष्टि कर स्वभाव मानुष को सृष्टि कर रब्बुल आलमीन विधान प्रणयन कर आदेश निषेध कर नर के एवं नारी के अल्लाह रब्बुल आलमीन शरियतर विधि विधान प्रत्येक हेकमत रही रहस्य रही हेकमत तत्व रहस्य छाड़ा उद्देश्य विहीन एर पथारी आल्ला रबुल आलम कोथा क्ज नहीं सलाद एवं सालाम नजिल हुई मुहम्मद रसुल्लाह सल्लासल्लम ऊपर जार मध्यमे आल्ला रबुल आलमीन मानवजाति के सम्मानित कर आल्ला रबुल आलम परिचित कर जहां नाम रास्ता देखे फिरान व्यवस्था कर विशेषकर नारी की सम्मान देर व्यवस्था कर नार मर्यादा ना यहुदी मतबादे छो ना ख्रीटान का छो ना हिंदू का छो ना मक्कार आरब मुशरिक का छो बर नारी जति की पददलित बर मानस ही मन हित ना तक मन हित इरा हे शयान जाल ये बेचे थकते हैं ना हम शयतान ग्रास कर इत्यादि इत्यादि ए रकम बहु कुस्कार नार समाज परिवार को स्थान व मर्यादा छो ना महान अल्लाह दिन इसलाम माध्यम रसुल्लाह सल्लाम रेसालतर माध्यम नारी जति के सम्मानित कर जे जत सम्मानित एवं जी वस्तुटी जत मर्यादापूर्ण गुरुत्वपूर्ण मूल्यवान ती हेफाजते रखा है सुरक्षित कर रखा है ये हे मानुषर मन कथा और ये हे रब्बुल आलमीन विधान आजकल आलोचनार विषय वस्तु हे हमें माँ बन सम्पर्क तर हिजाब जाके उर्दू फार्सी बांगला भाषा पर्दा बला है आरबी भाषा हेजाब बला है नारी हेजाब तर हेकमत रहस्य एवं तर उपकारा ये विषय नहीं आलोचना करब जाते फितनार जुगी 
এবং প্রচার মাধ্যম নারী জাতিকে রাস্তাঘাটে কলকারখানায় নামিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগে আছে ইসলামের যতগুলি শত্রু রয়েছে বাইরের শত্রু ঘরের শত্রু বাইরের শত্রু ইয়াহুদি নাসারা মুশরেক পত্তলিক আর ঘরের শত্রু হচ্ছে মুসলিম জাতিতে যে মোনাফেক ভরপুর হয়ে রয়েছে এ সমস্ত ইসলামের শত্রুরা লেগে আছে নারী জাতির স্বাধীনতার নামে নারীদের পর্যন্ত পৌঁছার স্বাধীনতা হাসিল করতে ইসলামে হেজাবের বিধান কোরআনে কেরিমে রয়েছে রসুল উল্লাহ সাল্লামের হাদিস রয়েছে কোরআনে কেরিমে একটি আয়াত শোনায় সুর আহজাবের আয়াত নম্বর উনষাটি মহান আল্লাহ এরশাদ করছেন নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে সম্বোধন করি এ ইহান নবী হে নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম কুল্লে আজু আজিক তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে বলো ও বানাতে তোমার মেয়েদেরকে কন্যাদেরকে বলো ও নিসা ইল মোমিন এবং মোমিনদের স্ত্রীদেরকে বলো নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের সময়কালে সাহাবাই কেরামরা মোমিন তখন সাহাবাই কেরামদের যুগ সুতরাং সাহাবাই কেরামদের বিবিদেরকে বলতে বলা হয়েছে রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে এটা সরাসরি বলতে বলা হয়েছে আর পরোক্ষভাবে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম যা কিছু বলেছেন তা সুরক্ষিত তা হচ্ছে সন্ন্যা তা হচ্ছে হেদিস যার হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ রবুল আর নিয়েছেন ওইভাবে যেমন কোরআনে কেরিমের হেফাজতের দায়িত্ব আল্লাহ নিয়েছেন সুতরাং পরোক্ষভাবে কেয়ামত পর্যন্ত যত মমিন মমেন আত আসবে মমিনরা আসবে তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তোমরা তোমাদের নারীদেরকে তোমাদের মেয়েদেরকে তোমাদের মা বোনদেরকে তোমাদের স্ত্রীদেরকে বলো হুকুম করো কিসের ইউদ্দিন আলহিন্না মিন জালা বিবেহিন যাতে করে তারা তাদের লম্বা চাদর লটকিয়ে নেই ঝুলিয়ে নেই নিজের গোটা শরীরে মাথার ওপর থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত তারা ইউদ্দিন না লটকিয়ে নিবে ঝুলিয়ে নেবে জালা বিবেহিন আলহিন্না নিজের ওপর নিজের দেহে তাদের বড় লম্বা চাদরগুলি জালেকা আদনা আইয় ওরাফন এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে যে এরা মুসলিম নারী এরা আল্লাভিরও নারী এরা রব্বুল আলমিনের প্রতি বিশ্বাসী নারী এরা মমে না বিশ্বাসী অবিশ্বাসী নয় কাফেরা নয় এরা সতি অসতি না চরিত্রহীনা নয় জালেকা আদনা ইয় ওরাফ এরা ভদ্র মহিলা সম্ভ্রান্ত মহিলা এরা নিজের ইজ্জতের সুরক্ষা করতে চায় হেফাজত করতে চায় চাই জালেক আদনা ইয় ওরাফন এদেরকে চেনা সহজ হয়ে যাবে সুতরাং ফালাইও যাইন তাদেরকে কেউ কষ্ট দেওয়ার সাহস করবে না তাদেরকে কেউ উত্যক্ত করার সাহস করবে না হ্যাঁ তাদের দিকে কুদৃষ্টি দেওয়ার সাহস করবে না তাদের সম্পর্কে অস চিন্তা করার সাহস করবে না তাদের সম্পর্কে তাদের মনে শয়তানি লোভ লালসা জন্মাবে না ফেলাইও যাইন তারা ধর্ষিতা হবে না তাদের ইজ্জত আবরু ধ্বংস হবে না সর্বনাশ হবে না আল্লাহ ভালো জানেন সব কিছুই আল্লাহ জানেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলমের প্রজ্ঞাবান তা তিনি হাকিম তিনি আলিম আল্লাহ রাব্বুল আলমের এই বিধানে হেকমা রয়েছে রহস্য রয়েছে রাব্বুল আলম বলছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাহলে শরীরকে নারীদেরকে ঢেকে নিয়ে হেজাব হেজাব মানে হচ্ছে আর বা পর্দা তৈরি করা পুরুষদের নজর পড়বে নারীদের ওপর যাতে করে একটা আর সৃষ্টি হয়ে যায় হেজাব হয় নজর সরাসরি নারীদের শরীরের ওপর না পড়ে এর নাম হচ্ছে হেজাব রব্বুল আলমিন এর সাথে সাথে আরও বলেছেন যে সরাসরি নজর তো পড়বে না ঠিক আছে হেজাব করলে মানে শরীর ঢেকে নিলে কিন্তু তারপরও তো নজর যাবে হ্যাঁ তো যাতে করে পর্দার ওপরেও নজর সবসময় পড়তেই না থাকে আর এটা 
যেন পুরুষের নারীর ওপর ওই রকম না হয় যে দীর্ঘ সময় নজর দিয়ে আছে এক পুরুষ বা এক দল পুরুষ আর এক দল নারীর দিকে আর এই রকমের নারীরাও যাতে করে পুরুষদের ওপর এই রকম নজর না দৌড়াই মানে দীর্ঘ সময় নজর দিচ্ছে হঠাৎ নজর পড়ল রাস্তাতে চলছে ঠিক আছে পর্দার ওপর বোরখার ওপর নজর পড়ল এগুলো মহিলা যাচ্ছে অসুবিধা নেই কিন্তু ওই বোরখার ওপর তাকাতে আছে সেটাও নিষেধ তোমার দৃষ্টি নত করো আর যদি কেউ বেহায়া বেপর্দা হয় না ঢাকে শরীর তার ওপরও নজর দিয়ে না দৃষ্টি নত করো পুরুষরা আর মহিলাদেরকে বলা হচ্ছে যে তোমরা চলাফেরা করবে পুরুষদেরকে বলা হয়নি যে তারা চেহারা ঢাকবে হ্যাঁ সুতরাং তোমাদের নজর তাদের পড়তে পারে প্রাথমিক নজর পড়লো কোনো অসুবিধা নেই হ্যাঁ কিন্তু নজরকে দীর্ঘ হ্যাঁ দীর্ঘ সময় নজর দিয়ে রাখবে এটা করি না তোমরাও দৃষ্টি নত রাখো আল্লাহ রবুল আলমিন তাই সুরা নূরের আয়াত নম্বর একত্রিশে বলেছেন নারীদেরকে আর তার আগের আয়াতে তিরিশে বলেছেন পুরুষদের বকুল্লিল মমিন ইয়া গুজু মিনাব সরিহ মমিন পুরুষদেরকে বলো হে নবী মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম ইয়া গুজু মিনাব সরিম তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নিচে রাখে নত রাখে রাস্তায় চলবেন শুধু এদিক সেদিক তাকাবেন না পুরুষ মানুষ যে কোন দিকে কোন মহিলা আছে কে কোনখানে চলাফেরা করছে আপনার নিজের রাস্তা দেখে চলেন আর ওয়াহ ফাজু ফরু জাহুম আর তাদের লজ্জা স্থানের সুরক্ষা করবে জালেক আজকে আল্লাহ এটা তাদের জন্য অধিক পবিত্রতা অন্তর সাফ থাকবে পরিষ্কার থাকবে অন্তরে প্রেমের ব্যাধি সৃষ্টি হবে না অন্তর কারো পিছনে এমন ছোটা ছুটল যে তাকে না দেখলে বা তার সাথে কথা না বললে আর থাকতে পারা যায় না যে প্রেমের জগতে যা হচ্ছে আজকাল স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে হ্যাঁ আর পার্কগুলিতে আর রাস্তাঘাটে যেখানে বুঝছেন যেখানে আল্লাহর দিনের ইসলামের বাস্তবায়নে সেখানে হচ্ছে এটা হবে না যা লেখ আজকাল দৃষ্টি নত রাখলে যতই সুন্দরী লাগু সাথে সাথে দৃষ্টি নত করে নিলে ঝামেলা শেষ হলে অন্তর থেকে বেরিয়ে গেল আর যদি অন্তরকে ছেড়ে দাও লম্বা করে তাহলে মনটা কেড়ে নেবে আর তখন তোমার অশান্তি শুরু হয়ে যাবে আর তখন আর তোমার ঘুম হবে না ঘুম হারাম হয়ে যাবে কেমন করে তার সাথে একটু কথা বলার সুযোগ পাবো তাকে একটু দেখার কেমন করে সুযোগ পাবো আর কেমন করে তার সাথে একটু সম্পর্ক করার সুযোগ পাবো ইত্যাদি ইত্যাদি শুরু হবে যা আজকে বিশ্বে চলছে যেটা আল্লাহর গজবকে মানব জাতির ওপর ডেকে নিয়ে আসছে জেনা অশীলতা রাস্তা একেবারে উন্মুক্ত হয়ে গেছে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমী নারীদেরকে বলছেন অকল্লিল মমেনাথ আর মমিন নারীদেরকেও বলো মেয়েদেরকেও বলো মহিলাদেরকেও বলো ইয়াকদুদন আমিন আফসার এহিন না তারাও যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে পুরুষদের দিকে তাকাতে থাকবে না খালি ওয়াহফাদনা ফরু যাহন এবং লজ্জা স্থানে চারা যেন সুরক্ষা করে ওয়ালায়ুবদিন আজিনা তাহন না বিশেষ করে নারীদের গোটা শরীরটাই হচ্ছে অলঙ্কার সাজ স্বর্ণের আর রূপার হ্যাঁ অলঙ্কার এই রকমই কাপড় চুপড়ের সাজের চাইতে শারীরিক সাজটা বেশি আকর্ষণীয় নারীদের আমার কথা বুঝতে পারছেন কি না একটা যুবতী ভালো ভালো কাপড় পরে সাজছে এটা হচ্ছে একটা সাজ জিনত অলঙ্কার আর ভালো ভালো গয়না পরে সাজছে এটা হচ্ছে এক রকমের অলঙ্কার এতে একটা আকর্ষণ আছে না নেই এটা একদিকে রাখেন আর একদিকে হচ্ছে শারীরিক আকর্ষণ একটা যুবতী কেউ একটা মহিলাকে বা আল্লাহ রবুল আলমিন এই রকম জিনত দিয়েই সৃষ্টি করেছেন গোটা শরীরটাই তার জিনত কোনটাতে বেশি আকর্ষণ আছে কোনটার দিকে বেশি টান আছে কাপড় চোপড়ের দিকে না গয়নার দিকে না হ্যাঁ শরীরের দিকে শরীর দিকে যদি একটু আঙুলও দেখা যায় একটু পাও দেখা যায় একটু হাতও দেখা যায় ও রঙটা কেমন ওই দিকে তাকাচ্ছেন ভালো কাপড়ের দিকে অত তাকাবেন না জি হ্যাঁ সেই জন্য দুই জিনতের মধ্যেই সবচাইতে বড় জিনত সবচাইতে বড় সা সবচাইতে বড় অলঙ্কার হচ্ছে শারীরিক জিনত যা আল্লাহ দান করেছেন নারীদেরকে মহান আল্লাহ বলছেন যে ওয়ালা ইউদিনা জিনা তা হন না তাদের কোন সাজ কি করবে না প্রকাশ করবে না প্রকাশ করবে না শরীরের সাজ প্রকাশ করবে না ভিতরে যদি গয়না থাকে তাও প্রকাশ করবে না আকর্ষণীয় পোশাক হ্যাঁ সালোয়ার কামিজ পরে আছে অথবা ম্যাক্সি পরে আছে 
আর বোরখা কি আজকাল ভালো নকশা দিয়ে এমন আকর্ষণই করছে এটাও জিনত প্রকাশ করবে না জিনত হলো বোরখা পড়তে হবে বোরখা পরে স্বামীর সামনে খুব ঘুরো বাড়িতে ঘুরো সাজ নিয়ে বাইরে ঘোরাফেরা করবে না ওয়ালা ইউবদিন জিনা তাহন না প্রকাশ করবে না তারা তাদের জিনত তাদের অলঙ্কার সেটা কাপড়ের হোক গয়নার হোক আর শরীরের হোক ইল্লা মা জাহারা মিনহা তবে নিজে থেকে যেটা প্রকাশ পেয়ে যায় যেটা ঢাকা সম্ভব নয় যেটা ঢাকা সম্ভব নয় আর বিক্রমর যারা বুঝেন তারা ফেল ক্রিয়া দুই ভাগে বিভক্ত ফেল লাজিম ফেল মোতাদ্দি ফেল মোতাদ্দি হচ্ছে যেটা প্রকাশ করা হয় আজহারা প্রকাশ করে প্রকাশ হয় না এমনিতে প্রকাশ করলে হবে নাহলে হবে না যে জাহারা মানে হচ্ছে নিজে থেকে যেটা প্রকাশ হয়ে যায় প্রকাশ করা লাগে না এমনিতে প্রকাশ পেয়ে যায় আল্লাহ বলছেন যে কোন সাজ অলঙ্কার প্রকাশ করা যাবে না ইল্লা মা জহার আমি না তবে যেটা নিজে থেকে প্রকাশ হয়ে যায় যেটা নিজে থেকে প্রকাশ হয়ে যায় সেটা হচ্ছে ওপরের কাপড় ওপরে যে কাপড়টা আছে সেটা হচ্ছে এমন কাপড় সেটা ঢাকা সম্ভব না যেটা দিয়ে ঢাকবেন সেটা তো দেখা যাবে ওপরের কাপড় এক নম্বর নিজে থেকে প্রকাশ পায় দুই নম্বর রাস্তাঘাটে চলাফেরার করার সময় হাওয়াতে বাতাসে অথবা উঠা নামাতে বাসে উঠছে ট্রেনে উঠছে প্লেনে উঠছে কোনো সময় আহ কাপড় একটু আহ কোনো সামান্য কিছু উঠে গেল সরে গেল এটা নিজে থেকে প্রকাশ পেয়ে গেল সে প্রকাশ করে নাই এটা আল্লাহ জায়জ করছেন যেটা নিজে থেকে প্রকাশ পায় সেটা শরীরেরও যদি কোনো অঙ্গ হয় তবে যথাসাধ্য ঠেকে রাখার চেষ্টা করবে কিন্তু হয়তো হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল আর হঠাৎ করে শরীর কোনো অংশ প্রকাশ পেয়ে গেল মা জাহারা মিন হাত তখন আল্লাহ ধরবেন না কিন্তু যা প্রকাশ করবে তাতে অবশ্যই আল্লাহ ধরবেন আল্লাহ নিষেধ করছেন চেহারা প্রকাশ করা হয় না নিজে থেকে হয়ে যায় করা হয় সুতরাং চেহারা ঢাকতে হবে হাত প্রকাশ করা হয় না নিজে থেকে প্রকাশ পায় হ্যাঁ নিজে থেকে প্রকাশ পায় হাত ঢেকে রাখতে পারা যেতে পারে ঠিক না সুতরাং হাত ঢাকতে হবে বেগানা পুরুষদের সামনে জি পায়ের ক্ষেত্রেও ওই রকমই মোজা পড়বে হাতে পায়ে মোজা পড়বে চেহারায় নেকাও পড়বে ঢাকবে হ্যাঁ চেহারাতে চোখের ওপর আজকালকার মহিলারা যারা ফ্যাশনের বোরখা পড়ছে যারা একটা বোরখাকে ড্রেস হিসাবে পড়ছে বোরখা পরা মহিলা হচ্ছে দুই ভাগে বিভক্ত একদল হচ্ছে এবাদতের জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পরকালের মুক্তির জন্য দিন ইসলামের ফরজ আদি করার জন্য বোরখা পড়ছে বা হিজাব করছে পর্দা করছে তাদের সংখ্যা খুব কম মুসলিম সমাজে আর আর এক দল বোরখা পড়ছে বোরখার সংখ্যা আজকাল বেড়েছে আজকে থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে মা খালার বোরখা পড়তো না ওই লম্বা টম্বা চাদর দিয়ে কোনো ঘুমটা টেনে চলাফেরা করতো বোরখার পয়সা অনেকের কাছে ছিল না কিন্তু তাদের মধ্যে হায়া লজ্জা সরম অনেক বেশি ছিল তাকেও অনেক বেশি ছিল জি যা পেয়েছে ওই লম্বা চাদর তাই দিয়ে ঢেকে চলেছে পুরুষের সামনে হ্যাঁ চার চোখ একসাথে হয়নি যারা বোরখা পরে কিসের জন্য সাজ হিসাবে দেখা দেখি বোরখাটা দেখতে ভালো লাগে তাদের নেকাবে দেখা যায় চোখের ওপর চোখের চাইতে চার গুণ থেকে দশ গুণ ফাটল লম্বা থাকে চোখের ওপর থেকেও কিছু দেখা যায় চোখের নিচে থেকেও কিছু দেখা যায় এইরকম হয় চোখের নিচে থেকে হ্যাঁ মুখমণ্ডল গালের অনেকটাই অংশ দেখা যায় দেখা যায় না এটা প্রকাশ করা হয় না প্রকাশ পেয়ে যায় করা হয় কারণ অনেক মা বোনেরা এমন করে বোরখার নেকাপ পড়ছে মুখমণ্ডলের ওপর যে দেখা যাচ্ছে শুধু চোখটা দেখা যায় চোখটাও ভালো করে দেখা যাচ্ছে না ও নিজে শুধু দেখছে ও কি করে করছে পর্দা এইভাবে তাহলে বোঝা গেল যে যারা ওই চোখ খোলার নামে যে আমাকে তো দেখতে হবে চোখের সাথে সাথে মুখমণ্ডল ফেস আপনার কিছু অংশ খুলে দিল এরা আসলে ইসলামিক পর্দা করে না এরা ইসলামী হেজাব করে না এদের অন্তরের হেজাবে বড়ই ত্রুটি আছে অন্তরের হেজাব হচ্ছে অন্তরের পোশাক হচ্ছে তাকওয়া অন্তরের হেজাব আগে আর তারপরে শরীরের দেহের হেজাব 
অন্তরের পর্দা আগে লাগবে আর তারপরে শরীরের পর্দা লাগবে তাহলে এই এবাদতকে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে আল্লাহ রব বলছেন যে যেটা নিজে থেকে প্রকাশ পায় সেটাই শুধু প্রকাশ করতে পারবে বাকি জিনত ওয়ালাইউদ্দিন ওয়ালাইউদ্দিন জিনা তাহন না ইল্লা মাজাহারা মিনাহ দুটি আয়াতে কথা অনেক লম্বা হয়ে গেল কিন্তু এই কথাগুলি যারা বুঝবে ভাইরাই হোক তারা বুঝে নিলে তাদের স্ত্রী তাদের মা বোনদের মাঝে এই রকম হেজাব যেটা এবাদতের হেজাব এবাদতের পর্দা সেটা বাস্তবায়ন করবে আর মা বোনেরও যদি আমার এই কথাগুলি এই দুটো আয়াতই বুঝে নেয় বেশি না বুঝে আর এত লম্বা আলোচনা না শুনে তাহলে তারা সত্যি যেই হেজাবটি হচ্ছে আল্লাহর এবাদত আল্লাহর সন্তুষ্টি পরকালের মুক্তি রাসুর উল্লাহ সাহসম আনুগত্য এবং জান্নাতে যাওয়ার উপায় জাহান নাম থেকে বাঁচার উপায় এতটাই যথেষ্ট হেদায়তের জন্য আল্লাহ রব্বুল্লাহ জন্য সকলকে বুঝ দান করেন সঠিক কথা বুঝার তৌফিক দান করেন কোরআন সন্নার বিধান বুঝার তৌফিক দান করেন হেজাবের এ বাদতকে এ বাদত হিসাবে গ্রহণ করার মা বোনদেরকে তৌফিক দান করেন তাদের অভিভাবকদেরকে তৌফিক দান করেন সম্মানিত ভাতি মণ্ডলী আর একটি আয়াত শোনাই সুর আহাজাবের আয়াত নম্বর তিরপন্ন যাতে হেজাব শব্দটি এসেছে এক হেজাব শব্দ এখানে এসছে আর অন্তরের পবিত্রতার কথা এসছে যে অন্তরের হেজাবের কথা বলছিলাম মহান আলো বলছেন ওয়াইজ আসা আলতো মোহন নামা তান ফাস আলু হোন নামে ওরাই হেজাব যখন হে পুরুষরা তোমরা বেগানা নারীদের কাছ থেকে কোনো মাল সামান চাওয়ার প্রয়োজন বোধ করবে ভাবির কাছ থেকে কিছু চাইতে হবে হ্যাঁ শালিকার কাছ থেকে কিছু চাইতে হবে চাচা তো বোনের কাছ থেকে কিছু চাইতে হবে খালা তো মামা তো বোনের কাছ থেকে কিছু চাইতে হবে মালিকনের কাছ থেকে কিছু চাইতে হবে হাউস ড্রাইভারকে কাজের মেয়ে হাউসমেটের কাছ থেকে খাদেমার কাছ থেকে মালিককে কিছু চাইতে হবে বেগানো মহিলা সামনাসামনি নয় ওই যা সাল তো মোহন নামাতান যে কোনো বেগানো মহিলার কাছ থেকে যখন কোনো মাল সামান আসবাবপত্র সাজ সরঞ্জাম চাইবে চাওয়ার প্রয়োজন প্রথম কথা বাড়িতে পুরুষ লোক আছে ওদের কাছে চাইবে মহিলার কাছে চাইতেই যাবে না প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে কোনো কিছু চাইতে হবে ধরেন আপনাকে তাহলে পুরুষরা তার পুরুষদের কাছ থেকে চেয়ে নিলে কিন্তু পুরুষরা নেই মহিলাদের কাছ থেকে চাইতে হবে বাড়িতে মহিলা ছাড়া কেউ নেই প্রয়োজন আল্লাহ বলছে হ্যাঁ চাইতে পারবে কিন্তু কিভাবে সরাসরি ঢুকে গিয়ে না ভাবি কেমন আছেন ভাবি অমুক জিনিসটা নিয়ে গেলাম না এইরকম নয় বরং ফাস আলু হোন আমি ওরা হেজাব তাদের কাছ থেকে চেয়েও নাও পর্দার হেজাবের আড়াও থেকে মেওয়ারা এ হেজাব ওরা মানে বুঝছেন তো ওরা মানে পেছনে হেজাবের পেছন থেকে হেজাবের ভিতরে ঢুকিও না দরজার ভিতরে ঢুকিও না গেটের ভিতরে ঢুকিও না বাড়ির ভিতরে ঢুকিও না রুমের ভিতরে ঢুকিও না বাড়ির বাইরে থেকে পর্দার আড়াল থেকে সেটা দরজার পর্দা হোক আর কাপড়ের পর্দা হোক যে কোনো পর্দা হোক পর অথবা বোর কাপড়ে আছে মহিলা সেই পর্দায় হোক সেটাও হেজাব মানে একটা মহিলা বাইরে আছে রাস্তাতে কথা বলছেন হেজাব পরে আছে পর্দা বোর কাপড়ে আছে আর কথা বলছেন আজকাল কাউন্টারে অনেক জাতে কথা বলার প্রয়োজন হচ্ছে বিভিন্ন এয়ারপোর্টে যাচ্ছেন বা অথবা কোথাও যাচ্ছেন মহিলার সাথে কথা বলার প্রয়োজন হচ্ছে না হচ্ছে না তাহলে পর্দার আড়াল থেকে কথা এ মহিলা তুমি পর্দা করে কাজ করো যদি কাজই করতে হয় আর পুরুষদের পাশে কাজ করি না একাকার হয়ে সেটা আর একটা বিধান রয়েছে ওই যা আলতু মোহন না মাতান যখন বেগানা নারীদের কাছ থেকে কোনো মাল সামান চাইবে তাদের কাছ থেকে চেয়ে নাও মি ওয়ারা হেজাব হেজাবের পেছন থেকে পর্দার বাইরে থেকে যা লেখা আথার ও লেকলু বেকুম এতে তোমাদের হে পুরুষরা অন্তর অধিক পবিত্র থাকবে অন্তরে কোন রকমের অসৎ উদ্দেশ্য হবে না শৈতান তোমাদের অন্তরে বাসা বানাতে পারবে না যে দেখি এর সাথে একটু কন্ট্যাক্ট করা যায় কি না না এইরকম কথা মনে আসবে না তোমার শয়তানের কোনো অকুমন্ত্রণ অসহসাই তোমার অন্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারবে না অকলুবহীন না এবং নারীদের অন্তরের জন্য এটি হচ্ছে অধিক পবিত্রতা তাদের অন্তরেই খেয়াল আসবে না যে ছেলেটা তো দেখতে সুন্দর আর আমার তো বিয়ে হয়নি তো দেখি ওর নাম্বার ম্যানেজ করা যায় কি না আর ওর সাথে একটু কন্ট্যাক্ট করা যায় কি না ছেলেটা তো অনেক ইনকাম করে বিদেশে থাকে দেখি ওকে কিছু করা যায় কি না হ্যাঁ এই সব কিচ্ছু আসবে না এসব থেকে নিরাপদ থাকবে 
যে সব ফিতনা আজকাল অধিকাংশ যুবক আর যুবতীরা ডুবে আছে আর শয়তান তাদেরকে গ্রাস করে নিয়েছে সেগুলি থেকে পবিত্রতা হচ্ছে মেওয়ারা হেজাব হেজাব আবশ্যক হেজাবের পেছন থেকে যদি লেনদেন করো তাহলে কোন রকমের ফিতনা হবে না যে জেনার ফিতনা জি না অন্তরের জেনা হবে না জবানের কথার জেনা হবে না হাতের জেনা হবে না পায়ের জেনা হবে না চোখের জেনা হবে না মস্তিষ্কে ঢুকে গেছে ওই মেয়েটা আর বেরোচ্ছে না একটা ছেলে যুবক এক মেয়ে যুবতীর আমার মস্তিষ্কে ঢুকে গেছে আর বেরোচ্ছে না ওকে ছাড়া আমি কাউকে বিয়ে করবো না ওখানে না বিয়ে দিলে আমি আত্মহত্যা করে নেব এসব কিচ্ছু হবে না কিছু হবে না আল্লাহ বলছে দিল সাফ থাকবে যা লেক আধার ও লেক হলুব এ কুমা হলুব হে পুরুষরা তোমাদের অন্তর অধিক পাপ পবিত্র থাকবে আর তাদের অন্তর অধিক পাপ পবিত্র থাকবে সুরা আরাফের আয়ত নম্বর ছাব্বিশ দেখেন এখানে বলা হয়েছে অন্তরের হেজাবের কথা এখানে ছিল অন্তরের পবিত্রতা সেটা অন্তরের পবিত্রতা অন্তর খারাপ হবে না তার মানে এখনও আর সৃষ্টি আছে হেজাব আছে অন্তরে সে যেন অন্তর খারাপ হচ্ছে না অন্তরের শয়তান বাসা বানাইতে পারছে না সুরা আরাফ আল্লাহ কি বলছেন ইয়া বানি আদম হে আদম সন্তানরা কাদ আনজাল না আলী কুমলে বাসা তোমাদের উদ্দেশ্য আমি পোশাক নাজিল করেছি পোশাক অবতীর্ণ করেছি তাহলে আমাদের যে কাপড় চোপড় পোশাক যা পরিধান করি সে সম্পর্কে আল্লাহ কি বলছেন আকাশ থেকে নামিয়েছি অবতীর্ণ করেছি তাহলে প্রথম পোশাক আল্লাহ রব্বুল আলমি কি করেছেন আসমান থেকে নাজিল করেছেন বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমি সেটা কিভাবে করেছেন আল্লাহ ভালো জান যে আদম আলী ইসলাম যখন জান্নাত থেকে বেরিয়ে গেলেন আর বা বের করে দেওয়া হইলো তাকে তার স্ত্রীকে বের করে দেওয়া আলী সালামকে বের করে দেওয়া হইলো আর তারপরে তারা বস্ত্রহীন হয়ে গেলেন জান্নাতি কাপড় ছিনিয়ে না হইল আর প্রাকৃতিকভাবে মানুষের মধ্যে লজ্জা রয়েছে একটা ছোট বাচ্চা ও ছোট বাচ্চা তিন বছরের বাচ্চা মায়ের সামনে উলঙ্গ হয় ন্যাংটা হয় মায়ের সামনে শুধু হবে বাপের সামনে যদি অভ্যাস থাকে তাহলে হবে ভাই বোনের সামনে হতে চাইবে না যদি ভাই বোনের সামনে অভ্যাস থাকে একটা বোনের শুধু ওই গোসল করায় ওর সামনে শুধু আর বাকি কাউকে দেখতে দেবে না পরীক্ষা করে দেখিয়ে আমার বাচ্চাদেরকে পরীক্ষা করে দিচ্ছি একটা একটা মেয়ে ওই ছোটটাকে গোসল করায় ওর সামনে শুধু ওই তিন বছর বয়স ওর সামনে শুধু ও কাপড় খুলবে আর কারোর সামনে খুলবে না কোথা থেকে শিখল এটা কোন শরীয়ত শিখেছে এই ছোট বাচ্চা তিন বছর আড়াই বছর চার বছরের বাচ্চা যদি বাইরে একটা মানুষ হঠাৎ করে দেখে নেয় তাকে কান্না শুরু করে দেবে না হয় রাগারাগি শুরু করে দেবে এগুলো লাফালাফি শুরু করে দেবে আমাকে কেন দেখলো কেন দেখলো বাথরুমে কেন ঢুকলো করে না করে না এটা হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি এটি হচ্ছে ইসলামের ফিতরাত এর এই লজ্জার বা আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছে আল্লাহ বলছেন যে হে আদম সন্তান তোমাদের উদ্দেশ্য আমি পোশাক অবতীর্ণ করেছি ইউ আর ইস আতিকুম তোমাদের লজ্জা স্থান ঢেকে রাখবে বলছিলাম আদম এবং হাওয়া আলিহ আসসালামের কাছ থেকে যখন পোশাক কেড়ে নেওয়া হইল হ্যাঁ বস্ত্রহীন হয়ে গেল লজ্জা পেয়েছিলেন না পান নাই ওখানে কেউ দেখার ছিল আরে আজকাল তো নিজের ঘরে বা বাথরুমে অনেকে বস্ত্রহীন হচ্ছেন কাপড় বদলাচ্ছেন বা বস্ত্রহীন হচ্ছেন না হচ্ছেন না হ্যাঁ তেমন হয়তো লজ্জা বোধ করছেন না হয়তো কাউকে একটু খারাপ লাগবে কাউকে হয়তো খারাপও লাগবে না অভ্যাস হয়ে গেছে হয়তো কিন্তু আদম আলী সালাম আর বাথরুমের বাইরে তো আশেপাশে তারপরও মানুষ আছে কিন্তু বাথরুমের ভিতরে আপনি একা আছেন সেই জন্য হয়তো আপনি লজ্জা বোধ করছেন চিন্তা করুন আদম আর হাওয়ার বিষয়টি যে সারা দুনিয়াতে কোনো একটা মানুষ নেই আদম আর হাওয়া ছাড়া কোনো মানুষ জাতি নেই কেউ নেই পৃথিবীতে জান্নার থেকে নামিয়ে দেওয়া হইলো বস্ত্রহীন হয়ে গেলেন অসুবিধা কি ছিল কে দেখবে আমি আর তুমি স্বামী স্ত্রীকে দেখে স্ত্রী স্বামীকে দেখছে ঠিক না কিন্তু যে প্রকৃতি ঢাকার প্রকৃতি ছি কি হলো চি 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 সাথে সাথে জান্নাতের গাছের পাতা নিয়ে পাতাকে পাতার সাথে জড়িয়ে লজ্জা স্থান ঢাকা শুরু করেছে তাড়াতাড়ি করে ফাতাফে কায়াকসে ফানে আলিহেমা মিউয়ারা খিল জান্না যখনই বস্ত্র কেড়ে নেওয়া হইল জান্নাতে তখন তারা উভয়ে জান্নাতের গাছের পাতা নিয়ে একটা পাতা আর একটা পাতার সাথে জোড় দিয়ে লজ্জা স্থান আবৃত করার চেষ্টা করল সুহান উল্লাহ এটি হচ্ছে মানুষের প্রকৃতি এই মেয়েটি যখন সাবেলিকা হচ্ছে পনেরো বছর ষোলো বছর আঠারো বছর হচ্ছে যদি এই প্রকৃতির ওপর লজ্জার ওপর যদি রাখেন 
যেটা লেবাসু তাকো আল্লাহ হিরু তার পোশাক অন্তরে আছে তাহলে কখনো বেহায়া বেপর্দা হবে না আগে দোষ বাপ মায়ের দোষ হচ্ছে পরিবারের ওই বংশের লোকের পরিবারের সদস্যদের হ্যাঁ দোষ হচ্ছে ওই সমাজের লোকে দোষ হচ্ছে ওই দেশের শাসক গোষ্ঠীর আর তারপরে এদের প্রকৃতি বিকৃত হয়ে গেছে প্রকৃতির বিকৃতি ঘটেছে সুতরাং বেহায়া বেপর্দা হয়ে গেছে আসলে প্রথমে কি ছিল লজ্জা তার মধ্যে আল্লাহ নিহিত রেখেছেন লজ্জা দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলম পয়দা করেছেন নারী পুরুষকে আল্লাহ রব বলছেন ইয় আর ইসও আতে কম তোমাদের যেই গুপ্তাঙ্গ দেখতে খারাপ লাগে সব আতন খারাপ থেকে লজ্জা স্থানকে সব আতন কেন বলা হচ্ছে দেখতে খারাপ লাগে নিজেকেও খারাপ লাগবে নিজের লজ্জা স্থান নিজেকেও দেখতে খারাপ লাগবে লাগবে না আর পোশাক পরলে স্মার্ট লাগছে দেখিয়েন যদি বেশি খুলতে বলবো না আপনি জামা কাপড় পরে একটা ছবি তুলে দেখেন দেখতে আপনাকে কত স্মার্ট আর কত সুন্দর লাগছে যে যেমন অবস্থায় আল্লাহ শেষ করে দেখতে সুন্দর লাগছে দেখে না আর খালি গায়ে একটা ছবি তুলে দেখবেন ওইদিকে লুঙ্গি আছে ওইদিকে রাখেন আপনি শুধু কি করেন খালি গায়ে একটা ছবি তুলে দেখবেন খালি পায়ের ছবি দেখবেন একটা জুতা স্যান্ডেল পরা ছবি পায়ের ছবি দেখেন আর খালি পায়ের পায়ের ছবিটা কত নোংরা আছে দেখতে লাগবে না লাগবে না খালি গায়ে যেসব লোকদেরকে দেখা যায় দক কত দেখতে খারাপ লাগে কিন্তু ওই লোকটিকে একটা কাপড় পরিয়ে দেন দেখতে কত সুন্দর লাগছে এই জন্য লজ্জা স্থানকে সাউ আতুন বলা হয়েছে লজ্জা স্থান দেখতে নোংরা লাগে বিশ্রী লাগে খারাপ লাগে ইউ আর ইস আতেকুম যেই অঙ্গগুলি দেখতে তোমাদের খারাপ লাগে প্রাকৃতিকভাবে সেগুলি ঢাকবে এই জন্য আমি লিবাস পোশাক নামাইলাম আকাশ থেকে আল্লাহ রবন বলছেন এই হচ্ছে শারীরিক পোশাক দেহের পোশাক আর এক পোশাকের কথা আল্লাহ বলছেন এক লেবাস হয়ে গেল কাদ আনজাল আলিকুম লেবাস আন এক লেবাস তাহলে মনে রাখেন সেটা হচ্ছে দেহ দেহ ঢাকার পোশাক ঠিক আছে ওইটাও লাগবে আর একটা পোশাকের কথা শুনে আল্লাহ কোরআনে কি বলছেন সুরে আরা পায়ের ছাব্বিশ ও লেবাস উত্তা কোয়া আর আর একটি হচ্ছে আল্লাহ ভিরু তার পোশাক আর একটি হচ্ছে আল্লাহর ভয়ের তাকুয়ার পোশাক তাকুয়ার লিবাস দুটার মধ্যে কোনটা বেশি ভালো কোনটা বেশি উৎকৃষ্ট কোনটা বেশি জরুরি দুটোই জরুরি কিন্তু কোনটা আগে শরীর ঢাকা আছে কিন্তু অন্তরে আল্লাহ পরকাল বলে কোনো ভয় নেই এই ঢাকা শরীর দিয়ে ইজ্জত বাঁচানো যাবে না দুটোই পোশাক লাগবে কিন্তু আল্লাহ বলছে ও লেবাস উত্তাকুয়া যা লেখা খাইর ভালো করে সময় কোরআনে কারিমের কথা সুবাহ আল্লাহ ও লেবাস উত্তাকুয়া আল্লাহ বিরুতার পোশাক যা লেখা খাইর এটা বেশি উৎকৃষ্ট এটা বেশি উত্তম আল্লাহ বলছেন যা লেখা খাইর ওটাও প্রয়োজন শরীরও ঢাকতে হবে কিন্তু দেহের ভিতরে যে কলম আছে হৃদয় আছে আর তাকুয়া কোথায় থাকে নবী করিম সাল্লাম তিনবার করে ইঙ্গিত করেছেন এই হৃদয়ের দিকে কলমের দিকে আত্মা কুয়া হা হো না আত্মা কুয়া হা হো না আত্মা কুয়া হা হো না আল্লাহর ভয় এখানে হয় আল্লাহ ভিরুতা এখানে আছে আল্লাহ ভিরুতা এখানে আছে আর যদি আল্লাহ ভিরুতা থাকে তাহলে তার বহি প্রকাশ ঘটবে তার লক্ষণ দেখা যাবে মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরেও আর চলাফেরাতে চালচলনে কথাবার্তাতে সব কিছু দেখা যাবে অন্তরে খুব তাকুয়া আছে আর বেহেয়ার মতো যার তার সাথে কথা বলছে তাকু আছে মৃত্যুক মহিলা তাহলে অন্তরে আমার খুব তাকু আছে আরে পোশাকে কি হয় পোশাকে যায় আসে না হ্যাঁ পোশাক শুধু পরলেও হয় নারীদের স্বাধীনতা আছে যা ইচ্ছা তাই পরবে নারীদের স্বাধীনতা আছে যা ইচ্ছা তাই পড়বে এই কথাটা ঠিক ওই রকমই যেই রকম কেউ বলছে যে মানুষ হিসাবে স্বাধীনতা আছে যার ইচ্ছা নামাজ পড়বে যার ইচ্ছা নামাজ পড়বে না কারণ নামাজ সলা তো এবাদত আর হেজাব এবাদত ঠিক ওই রকমই এই কথাটি যেমন কেউ বলছে যে মানুষ হিসাবে স্বাধীনতা আছে সুতরাং যার ইচ্ছা কালিমা পড়বে যার ইচ্ছা শিরিক করবে কুফরি করবে যার ইচ্ছা আল্লাহ ইবাদত করবে যার ইচ্ছা মূর্তি পূজা করবে যার ইচ্ছা কবরে সেজদা করবে যার ইচ্ছা নাস্তিক হবে এই স্বাধীনতা তো নেই এই স্বাধীনতার কোথাও অবকাশ নেই একজন মুসলিম আল্লাহ পরকা যদি বিশ্বাসী হয় 
তাহলে এই স্বাধীনতা নেই সুতরাং যারা এই স্বাধীনতার কথা বলে যে নারী হিসাবে তার কি ইচ্ছা মতো পোশাক পরার অধিকার নেই এটি হচ্ছে কুফুরিয়া কথা এটি হচ্ছে মূর্তাদের কথা এটি হচ্ছে বেদিনের কথা এটি হচ্ছে জ্বালা সেকুলার ইস ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী আমি এটাও না আমি মুসলিমও না আমি কিছুই না আমি নিরপেক্ষ আমি মুসলিমও না হিন্দু না খ্রিস্টানও না কিছুই না আমি নিরপেক্ষ ধর্ম নিরপেক্ষতা এই বেদিনদের কথা এগুলো কিন্তু একজন মুসলিম দুর্বল ইমানেরও যদি মুসলিম হয় তার কথা হচ্ছে যে এবাদত 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 হ্যাঁ এবাদতের ক্ষেত্রে এবাদত আদায় করার পরে যেই ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড় দিয়েছেন সেই ক্ষেত্রে ছাড় গ্রহণ করতে পারেন আপনি বাইরে গেলে যেখানে বেগানা পুরুষের নজর পড়বে অথবা বাড়ির ভিতরে আছেন কিন্তু বেগানা পুরুষের হ্যাঁ দেবর ভাসুরের নজর পড়বে দুলাবাইয়ের নজর পড়বে তখন কি করতে হবে হেজাব করা হচ্ছে এবাদত হেজাব করা কি এবাদত কিন্তু স্বামীর সামনে থাকবে ঠিক আছে কি না বাপ মায়ের সামনে থাকবে বোনেরা শুধু আছে আর কেউ না বোন আছে আর আপন ভাই আছে বোন বিশেষ করে বোনেরা আছে তাদের সামনে থাকবে হ্যাঁ তারপরে ধরেন আপনার যারা মাহারাম তাদের সামনে আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে বলতে পারেন যে নিজের চয়েস মাফিক পোশাক পড়তে পারবে নিজের চয়েস মাফিক পোশাক পড়তে পারবে তবে স্বামী এবং অন্যান্য মাহারামদের মাঝে ভিন্নতা অবশ্যই আছে স্বামীর সামনে যে কোনো পোশাকে থাকতে পারে পারে না পারে না স্বামীর সামনে যে কোনো পোশাকে থাকতে পারে স্বাধীনতা আছে কিন্তু মাহারামদের সামনে বাপের সামনে হ্যাঁ ভাইদের সামনে সাবালক ছেলেদের সামনে যে কোনো পোশাকে থাকতে পারবে হাফ প্যান্টে থাকতে পারবে হ্যাঁ না থাকতে পারবে না কতটা যতটা খোলার সাধারণ অনুমতি আল্লাহ ওই ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিয়েছেন হ্যাঁ মহিলা মহিলার সামনে যতটা খুলতে পারে ততটা আপনার বাপের সামনে অথবা নিজের ছেলেদের সামনে খুললে অসুবিধা নেই খুললে অসুবিধা নেই সুতরাং হাত হাত যদি এতটা খোলা থাকে অসুবিধা নেই লজ্জাস্থান ঢাকা আছে আপনার রান থেকে নিয়ে পুরুষদের যতটা রান থেকে নিয়ে ঢাকা আছে স্তন ঢাকা আছে তারপরে ধরেন ছোটো কাপড়ই আছে কোনো অসুবিধা নেই হাঁটুর নিচে কিছু খোলা আছে এতটা জায়জ হইতে পারে বাড়ির ভিতরে স্বামীর সামনে যে কোনো পোশাক পড়তে পারে কথা স্পষ্ট কি না আর যারা মাহারাম তাদের সামনে অতটা পোশাকের ক্ষেত্রে ছোট বড় করতে পারে যতটা হ্যাঁ মহিলাদের সামনে পারবে বোঝা গেছে জি হ্যাঁ অনেক বেহায়া মহিলা আছে মহিলাদের সামনে স্তন করলে দেয় তাহলে যাই নাকি হ্যাঁ না মরি না তো আশা করি এই দুই লেবাসের কথা বুঝলেন একটা হচ্ছে শরীরের লেবাস পোষা আর একটা হচ্ছে তাকওয়ার লেবাস জি তাকওয়ার লেবাসও জরুরি আর শরীরের লেবাসও জরুরি জি আর হেজাব হচ্ছে এবাদত এখন হেজাব সম্পর্কে হেজাবের উপকারিতা সম্পর্কে হেজাবের বিভিন্ন দিক নিয়ে কিছু কথা বলি হেজাব হচ্ছে ইমান একটা কথা বলি হেজাব হচ্ছে এবাদত যে এবাদতের জন্য আল্লাহ আমাদেরকে পয়দা করেছেন তাই না পুরুষদেরকে এবাদতের জন্য আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন আর নারীদেরকেও অমা খেলা তুল জিন্না ওল ইনসা ইনস পুরুষ হোক আর নারী হোক সবাইকে আল্লাহ তার এবাদত বন্দিকের জন্য পয়দা করেছে সুতরাং নারীদেরকেও যখন এবাদতের জন্য পয়দা করা হয়েছে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ এবাদত সুন্নত মোস্তাব নয় স্বাধীন এবাদত নয় যে নফল ইচ্ছা হইলে করলাম তা হাত যুদ্ধ ভাই আপনার মন লাগছে পড়েন আমার পাচ্ছি না পড়বো না সোমবার বৃহস্পতিবার রোজা আপনি রাখছেন আমি রাখছি না অসুবিধা কি এইরকম তো নয় ফরজ এবাদত হিজাব সুতরাং এই ক্ষেত্রে এ কথা বলা চলবে না যে যা যার যেমন ইচ্ছা পোশাক পড়বে এ কথা বলা এটা কোনো মুসলিমের কথা নয় যে দিন বুঝে হয় সে যা হেল অজ্ঞ ইসলাম সম্পর্কে কিছু জানে না আর না হলে সে হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষ তার কুফরিতে বিশ্বাসী হ্যাঁ ধর্ম মানার ক্ষেত্রে স্বাধীন যার যেটা ইচ্ছা হয় মানবে যে আস্তিক হবে আস্তিক যে নাস্তিক হবে নাস্তিক কেউ যদি বা আল্লাহ আছে তারও স্বাধীনতা আছে আল্লাহ নেই তারও বলার স্বাধীনতা আছে আল্লাহ আছে কিন্তু দুই এলা আছে দুই খোদা দুই উপাস্য আছে সেটা বলারও স্বাধীনতা আছে মজুস অগ্নিপূজকদের মতো তিন উপাস্য আছে খ্রিস্টানদের মতো ওটা বলারও স্বাধীনতা আছে তেত্রিশ কোটি দেবতার বারো মাসে তেরো পূজা বলারও স্বাধীনতা আছে হিন্দুদের মতো এটা তাদের কথা কিন্তু মুসলিমের কথা এটা নয় যে পোশাকের ক্ষেত্রে নারীদের স্বাধীনতা আছে পোশাক হিজাব 
পর পুরুষ বেগানা পুরুষদের সামনে হচ্ছে এ বাদত ফরজ এ বাদত হেজাব হচ্ছে ইমান হেজাব হচ্ছে কি ইমান যদি হেজাব থাকে তো ইমান আছে আর না হলে ইমানে ত্রুটি আছে যদি অবহেলা করে তো ইমানে ত্রুটি আছে বলবো আর যদি অস্বীকার করে যে আমি হেজাব মানি না আমি আমার ভাইয়ের মতো আমার ভাই কেমন আম গাছের তলায় আর বাঁশ গাছের তলায় গেঞ্জি খুলে বসে থাকছে সুতরাং আমি কি এই স্বাধীনতা রাখি না তসলিমা নাসরিন বেদিনের মতো যদি বলে তাহলে বলবে তুমি মুসলিম না তুমি মুসলিম না জি কারণ তুমি ফরজকে অস্বীকার করলে আল্লাহ রাবুল আলমিন যে সম্বোধন করেছেন হেজাব সম্পর্কে প্রথম যে আয়াতটি বলেছি সুরে আহসাবের আয়াত নম্বর উনষাট তাতে নবীকে আল্লাহ সম্বোধন করেছেন আর বলছেন যে তুমি বলো কাকে বলো স্ত্রীদেরকে আর মেয়েদেরকে আর কাকে মমিন নারীদেরকে বা মমিনদের স্ত্রীদেরকে তো মমিনদের স্ত্রী তার কাফের হবে না মমিনের স্ত্রী তো নাস্তিক হবে না মমিনের স্ত্রী তার বেধর্মী হবে না মমিনের স্ত্রী মমিনাই হইতে হবে জি সুতরাং হেজাবের যখন হুকুম করা হচ্ছে মমিনদের স্ত্রীদেরকে রসুর উল্লাহ সাল্লাহের মাধ্যমে সুতরাং ইমানের পরিচয় হচ্ছে হেজাবের ফরজ প্রতিষ্ঠা করা হেজাব হচ্ছে লজ্জাশীলতা হেজাব যদি থাকে তো লজ্জা আছে আর যারা বলে হেজাব কি মনের হেজাব যথেষ্ট শরীরের হেজাব আবার কি কিসের হেজাব যথেষ্ট কিসের পর্দা যথেষ্ট মনের পর্দায় যথেষ্ট ওরা বেশি অসতি আমি এক মহিলার গল্প শুনেছিলাম অনেক কাল আগে আমাদের এলাকাতে ও মহিলা শুধু মহিলাদের মাঝে বইলে বাড়িতো আরে মুষ্টি যদি আমি বেঁধে থাকি কে খুলতে পারে কথা বুঝছেন না বুঝছেন না না ওই মহিলা আপনাদের সাথে বেশি ভাষা বুঝে আপনার বুঝতে পারেন যদি মুষ্টি বেঁধে থাকে কে খুলবে ঠিক না তার মানে আমি পোশাক পরি আর না পরি আমি যার সাথে গল্প করি আর যার সাথে ঘোরাফেরি করি যার সাথে আমি সিনা দেখে মা দেখে বেড়াই আর যেখানে আমি ঘোরাফেরা করি যদি আমি ইজ্জত না কাউকে লুটাই তাহলে কে আয় বা বিচার করতে পারে কথা ঠিক ভুল কথা হ্যাঁ এই এই সব কথা কারা বলে হ্যাঁ এইসব কথা ওরাই বলে যাদের মনে শয়তান বাসা করে আছে সুতরাং তারা বলে যে মনের পর্দায় যথেষ্ট মনে আমার মুষ্টি বাঁধা আছে মন আমার ঠিক আছে আমি কোনো ছেলেকে চান্স দেব না মহিলা বলছে মহিলা কি বলছে যে কোনো যুবককে আমি চান্স দেব না তাহলে আমি যদি শরীরে পর্দা করি আর না করি তাতে কি আছে এটা অসতীদের লক্ষণ এটা চরিত্রহীন মহিলা মহিলাদের লক্ষণ হেজাব হচ্ছে লজ্জাশীলতা হেজাব হচ্ছে আত্মমর্যাদা বোধ গাইরত হেজাব যদি থাকে কোনো মেয়ে তো জানতে হবে যে ওর মধ্যেও গাইরাত আছে যে আমাকে কেন বেগানা পুরুষ দেখবে কেন দেখা দেবো আমি বেগানা পুরুষকে সে কে আমার এক নম্বর আমি আমার স্বামী ছাড়া কেন কাউকে দেখা দেবো আমার বিয়ে হয়নি আমি একজনকে শুধু দেখাবো কেন দেখাবো আমি এটা হচ্ছে গাইরাত তার একটু গাইরাত গাইরাত হচ্ছে বাপ মায়ের আরে আমার মেয়ে দিয়ে কেউ নজর দিবে মানে এটা হচ্ছে গাইরাত আর তোমার যাদা মায়ের গাইরাত আমার মেয়েকে কেউ দেখবে আমার মেয়ে দিয়ে কে কু কারো কুদৃষ্টি পড়বে এটা হচ্ছে গাইরাত যেটা আরবিতে গাইরাত বলা হয় সেটা হচ্ছে আত্মমর্যাদা বোধ আত্মমর্যাদা বোধ হচ্ছে এই হিজাব হেজাব করা মানে ওই মেয়েটির আত্মমর্যাদা আছে যে আমার একটা মান মর্যাদা আছে আমার দিকে কেন কেউ তাকাবে আমি কেন কাউকে তাকাই দিয়ে দেবো আমার দিকে তার বাপ মায়ের গাইরাত আছে তারা শুকুর চরিত্রের নয় শুকুরের কোনো গাইরাত নেই শুয়ার এমন একটা জঘন্য জন্তু যে আল্লাহ কোরআনে আল্লাহমুল খিনজির বলে হারাম করেছেন রহস্য কেন জানেন কুকুর এইরকম স্পষ্ট করে কেন আল্লাহ বললেন না বিড়ালকে নাম ধরে কেন আল্লাহ কোরআনে বললেন না কিন্তু খিনজির শোরে শোরের গোস্ত শুকুরের গোস্ত হারাম কোরআনে কয়েকটি জায়গায় আল্লাহ বলেছেন কেন এই জন্য যে সবচেয়ে জঘন্য নোংরা এবং গাইরাথিন গাইরাথিন জঘন্য জন্তু হচ্ছে এই শুকুর গাইরাত নেই গাইরাত কি শুকুর শুকুরনির সাথে যখন সহবাস করে তখন কয়েকটা পুরুষ শুকুর একটা শুকুরনির পিছনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কেউ কাউকে তাড়া তাড়াই না ও লাইনে আছে যখন আমার লাইন আসবে আমার যখন কিউ কেউ যখন আমার পালা আসবে তখন আমি ই করব মিলব কথা বোঝা গেছে কি না যারা শুকুরের গোস্ত খায় আর খ্রিস্টানরা সবচেয়ে বেশি শুকুর গোস্ত খায় পৃথিবীতে দেখছেন পশ্চিমা দেশে অথবা পশ্চিমা সভ্যতায় যারা প্রভাবিত হয়েছে এদের গাইরাত একবারে ধ্বংস হয়ে গেছে 
এদের মায়ের সাথে কেউ থাকছে এদের বোনের সাথে কেউ থাকছে এর খালার সাথে কেউ থাকছে তার স্ত্রীর সাথে কয়েকজন থাকছে অথবা স্ত্রী কিনে ঘোরাফেরা করছে কোনো কিছু নেই কারণ শুকুরের গোস্ত খেয়ে খেয়ে শুকুর চরিত্র হয়ে গেছে জি হ্যাঁ কিন্তু অন্য জীবজন্তু এটা সিংহ কোনো দিন এটা মেনে নেবে না কমজোর সিংহকে তাড়াবে তারপর সে দাঁড়াবে বুঝা গেছে আর লাইন দিয়ে আছে যে ওর হোক তখন আমি ভিড়ব এইরকম কাজ অন্য জীবজন্তু করবে একমাত্র এই শুকুর যখন জন্তু এই কাজটি করে তো যারা শুকুর খায় অথবা শুকুর যারা খায় তাদের অন্ধ অনুকরণ করেছে আজকাল যারা দুর্বল ইমানের মুসলিম নামে মাত্র মুসলিম পশ্চিমা সভ্যতায় একবারে প্রভাবিত হোক তারা শুকুর গোস্ত হয় খেয়ে ফেলেছে যাতে তাদের গাইরাত আত্মমর্যাদা বোধ মরে গেছে আর না হলে শুকুর গোস্ত যারা খায় তাদের অন্ধ অনসারি যে ইউরোপ আমেরিকা আর পশ্চিমাদের অন্নতি হচ্ছে বস্ত্রহীন হওয়া তাদের মহিলাদেরকে বস্ত্রহীন ন্যাংটা করেছে সেই জন্যই তারা অন্নতি করেছে সুতরাং আমরাও আমাদের মহিলাদেরকে উলঙ্গ করব বস্ত্রহীন করব হ্যাঁ তাহলে আমরা উন্নতি করব আর গরিব বিশ্বে থাকব না আর আমরা ওই উন্নয়নশীল হয়ে থাকব না বা আপনার কি যেটাকে বলা হচ্ছে যে আমরা এত পিছিয়ে থাকা দেশ গরিব দেশ হয়ে অভাবী দেশ হয়ে থাকবো না নাকি ওরা যান্ত্রিক সভ্যতায় উন্নতি করেছে আর সায়েন্স টেকনোলজিতে উন্নতি করেছে কাপড় খুলে সুতরাং এক সেই মুনাফিক চরিত্রের মুসলিমরা তারাও নিজের কাপড় খোলা শুরু করেছে চমরদি মাতৃমণ্ডলী বলছিলাম যে হেজাব হচ্ছে লজ্জা হেজাব হচ্ছে গাইরাতে গাইরাত আত্মমর্যাদা বোধের কথা বলছিলাম এই মর্মে চতুর্থ খালিফা আলী রাজি আল্লাহ তালান কথা শোনেন গাইরাত সম্পর্কে আত্মমর্যাদা বোধ সম্পর্কে আপনার আপনার স্ত্রী সম্পর্কে আপনার মা বোন সম্পর্কে আপনার মেয়েদের সম্পর্কে গাইরাত থাকতে হবে আপনার মেয়ের সাথে যে কেউ কথা বলবে হ্যাঁ আপনার মেয়ের দিকে যে কেউ তাকাবে আপনার বোনের সাথে যে কেউ কথা বলবে আপনার মায়ের সাথে কেউ রসিকতা করবে আপনার স্ত্রীর সাথে কেউ হ্যাঁ হ্যাঁ করে রসিকতা করছে আপনার স্ত্রী আপনার সাথেও যেমন হাসে অন্যের সাথেও হাসি খুশি করছে আর আপনাকে মজা লাগছে আপনাকেও যেমন খাওয়াচ্ছে আপনার বন্ধু বান্ধব নিয়ে আপনিও খাওয়া খাচ্ছেন আমোদ ফুর্তি করছেন আপনার স্ত্রী আপ্যায়ন করছে এরা বেহাই এরা এদের গাইরাত মরে গেছে এরা হয় শুকুর খেয়ে ফেলেছে গাইরাত মরে গেছে আর না হলে যারা শুকুর খায় তাদের অন্ধভক্ত হয়ে গেছে ইয়াহুদি খ্রিস্টানদের অন্ধভক্ত হয়ে গেছে আলী রাজি আল্লাহ তালা বলছেন মালা গানি আন্না নিসা আকুম ইয়োজ আহিম নাল অলুজ তার খেলাফত আমলে চতুর্থ খালিফা রাশেদ আলী রাজি আল্লাহ বলছেন যে আমার কাছে এই রকম সংবাদ আসছে যে তোমাদের হেই লোকেরা তোমার তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের নারীরা কাফের অনারবদের সাথে একাকার হয়ে কথাবার্তা বলে আলী রাজি আল্লাহ তোমার জামা নাই রাজধানী কোথায় গিয়েছিল জানা আছে কারো কুফায় চলে গেছিল তার আগে পর্যন্ত রাজধানী কোথায় ছিল মদিনাই মদিনের রাজধানী রসুর উল্লাহ সাল্লামের মদিনা রাজধানী অবকার সিদ্দিকের রদি আল্লাহ মদিনের রাজধানী ওমার দশ বছর সাড়ে দশ বছর মদিনের রাজধানী প্রায় বারো বছরের বেশি ওসমা রাজি আল্লাহ তালা আনহর আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহ কিছুদিন থাকার পরেই তিনি ইজতেহাদ করলেন যে আমার ভক্ত লোকেরা আর আমার যারা হ্যাঁ আপনজন তারা তাদের সংখ্যা কুফায় বেশি তো কুফায় রাজধানী তিনি নিয়ে চলে গেলেন কুফাই যেহেতু সেটা তখন সেটা পারস্য যে দেশ বৃহৎ পারস্য দেশ ছিল তার একটা অংশ ছিল সুতরাং সেখানকার মাতৃভাষা প্রথম দিকে কি ছিল ফার্সি ছিল তারপরে ধীরে ধীরে আরবি হয়েছে এরাকের ভাষা কুফা তো এরাকে এরাকের ভাষা তো বর্তমানে আরবি কিন্তু না ওই যুগে আরবি ভাষা ছিল ওখানকার মেজরিটি কি বলতো ফার্সি ভাষা বলতো আর সেখানে অগ্নিপূজক মজুসরা বাস করত ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণ করছে লোকেরা তো ওখানে যখন অনারব পার্সিয়ানরা ওখানে আছে মজুসরা আর ওদের মাঝে মহিলারা হাটে বাজারে যাচ্ছে কেনাকাটা করছে এটা আলী রাজি আল্লাহ তালা ভালো নজরে দেখলেন না খারাপ লাগছে এটা ভালো না এটা তো মদিনাই ছিল না এখানে কুফাতে এরকম কেন বললেন আমার কাছে কিন্তু সংবাদ আসছে যে হে মুসলিমরা তোমাদের স্ত্রীরা বা তোমাদের বাড়ির মহিলারা ইজাহেমনাল অলুজ ওয়ানারব কাফের অমুসলিমদের সাথে চলাফেরা করছে দেখা দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে বা বাজারে কেনাকাটা করছে অমুসলিমদের কাছ থেকে কিনছে অথবা বিক্রি করছে এসব কাজ করছে ফিল আসওয়াকে বাজারে আল্লাহ তাকার উন তোমাদের গাইরাত নেই 
তোমাদের আত্মমর্যাদা বোধ নেই তোমাদের কি গাইরাত হয় না যে তোমাদের মেয়েরা তোমাদের মা বোনেরা কি করে এত কাফের আর তারপরে অনারব হওয়াটা বড় কথা নাই বড় কথা হচ্ছে কাফের কাফেরদের সাথে তারপরে বেগানা দ্বিতীয় যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে বেগানা পুরুষ বেগানা পুরুষ হওয়াটা আসল বিষয় সেটা যদি আরবও হয় আরব মহিলার জন্য আরব তারপরে বেগানা পুরুষ বেগানা পুরুষ একই কথা জি বেগানা পুরুষ আর তার সাথে কাফের যাদের ইমান নেই যাদের তাকোয়া নেই তাদের এই চোখ খারাপ নজরে দেখতে কি বাধা দিবে কোনো কিছু বাধা দিবে না ঠিক না তো তাদের সাথে কেন বাজারে এই চলাফেরা করে অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে কেনাকাটা করতে মহিলারা কেন যায় মহিলা কেন যাবে পুরুষ আর তোমরা নিজে কেনাকাটা করে নিয়ে আসো তোমাদেরকে গাইরাত নাই ইন্নাহ লাখাই রাফি মাল্লায়াগার বললেন আলী রাজি আল্লাহ তো দেখো তোমাদের মধ্যে ওই লোকের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই ভালাই নেই যার মধ্যে গাইরাত নেই আত্মমর্যাদা বোধ নেই যাকে খারাপ লাগে না ওর মেয়ে হ্যাঁ ক্লাসমেটের সাথে গোড়াগুড়ি করছে ক্লাসমেটের সাথে গল্প করছে ও মেয়ের বাপকে কিছুই লাগে না আজকাল যুগ জামানাটা অন্য রকম হয়ে গেছে আজকালকে বলছে না বাপ মায়েরা আরে আমাদের যুগটা অন্য রকম ছিল এখন আর পারা যাবে না এখন মেয়েকে মোবাইল দিতে হবে মোবাইলে যে অন্য ছেলেদের সাথে কথা বলছে কি করব যুগটাই ওই রকম হয়ে গেছে এই যুগের দোষ দিয়ে মেয়ের ক্ষেত্রে কোনো গাইরাত হইল না আত্মমর্যাদা বোধ হইল না যে মেয়ের ইজ্জত যাচ্ছে মান সম্মান যাচ্ছে আমার মান সম্মান যাচ্ছে আমার স্ত্রীর মন সম্মান যাচ্ছে আমার বংশের মন সম্মান মান সম্মান যাচ্ছে আমার দিন নষ্ট হচ্ছে ইমান নষ্ট হচ্ছে আমি গাইয়ার আমার গাইরা ধ্বংস করে দাইউস হয়ে কেমতের দিন উঠতে হবে কোনো পরোয়া নেই অধিকাংশ মুসলিমদের বলছেন আলী রাজিয়ার তোর লা খে রাফি মাল্লা ইয়াকার যার মধ্যে গাইরাত নেই তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই ভালোই নেই আত্মমর্যাদা বোধ নেই ওর স্ত্রীর সাথে কেউ মজা করছে ওর বোনের সাথে কেউ গল্প করছে কোনো গাইরাতি হয় না তার মধ্যে কি নেই কোনো কল্যাণ নেই কোনো ভালাই নেই মোসনাদ আহমাদের হাদিস বেহায়া বেপর্দা চলাফেরা করা হচ্ছে আল্লাহর নাফারমানি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নাফারমানি বিরুদ্ধাচরণ করা আল্লাহ এবং রসুলের নাফারমানি যারা করবে তারা যান না তিনি না হ্যাঁ যান নামি কি না অবশ্যই যান নামে পুরানে ক্রিমে রয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস রয়েছে বহু দলিল রয়েছে একটি আয়াত বলি আপনাদেরকে সুরা নিসার আয়াত নম্বর চোদ্দ আল্লাহ বলছেন অমাই আসিল্লাহ ও রসুল্লাহ যারা আল্লাহ এবং রসুলের নাফরমানি করবে আল্লাহর নাফরমানি অথবা রসুল সাল্লামের নাফরমানি করবে ওই আদ্দা হুদুদাহ সুতরাং তারা এইভাবে আল্লাহ রসুলের নাফরমানি করে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করল ইউদ খেল হু নারায়ণ খালেদান ফিয়া আল্লাহ এই রকম লোকদেরকে এমন জাহান নামে ঢুকাবেন যেখানে চিরকাল থাকবে খালেদান ফিয়া ওলাহু আজাব ও মহিন এবং তাদের জন্য লাঞ্ছনা কর শাস্তি রয়েছে আখেরাতেও তো লাঞ্ছনা কর শাস্তি রয়েছে দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত লাঞ্ছিত হবে যারা এই রকম হেজাব ছেড়ে দিয়ে পর্দা করা ছেড়ে দিয়ে বেহায়া বা পর্দা চলাফেরা করবে তারা দুনিয়া আখেরাতে লাঞ্ছিত হবে আজাব ও মহিন দুনিয়ার লাঞ্ছনা বুঝেন না মেয়ে নিয়ে বড় আশা করে বসেছিল যে মেয়েটাকে ভালো ছেলে দেখে বিয়ে দেব বিয়ে দেব কি আরে তুমি কি চয়েস করবে ও নিজেই চয়েস করে ভেগে গেছে জি আর বাড়িতেই চড়তে দেন না একটা মেয়ে একটা ছেলে তাও ছেলে কারো মেয়েকে নিয়ে ভেগে গেছে ও বা উঠিয়ে নিয়ে চলে এসছে আর মেয়ে কারো ছেলের সাথে ভেগে গেছে বুড়া বুড়ি হাট হাটা খেয়ে পড়ে আছে কত নিবেন এগুলো কত নেবেন আল্লাহ রসুল না ফারমানি করার কারণে দুনিয়ার শাস্তি আখিরাতের শাস্তি বেহায়া বেপর্দা হলে আল্লাহ লানত হয় আল্লাহ রহমত থেকে দূর করে দেন ওই ব্যক্তিকে ওই নারীকে ওই নরকে ওর বাপ মাকে ওই পরিবারকে ওই সমাজকে ওই বংশকে যারা এগুলোকে হ্যাঁ বাড়তে দেয় প্রশ্রয় দেয় এগুলোকে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম মুসনাদ আহমদ একটি হাদিস রয়েছে বলছেন সাইকুন ফি আখের ওম্মাতে নিসাউন কাশিয়াতুন আরিয়া ভবিষ্যৎবাণী করছেন রসুল্লাহ সাস আমার উম্মতে কিছু মহিলারা আসবে আগামী দিন এখনও আসেনি বলছে রসুল্লাহ সাল্লাম কাশিয়াতুন যারা বস্ত্র পরিধান করবে শরীরে কাপড় থাকবে দেখেন লম্বা লম্বা শাড়ি কিন্তু কত পাতলা শাড়ি সব দেখা যাচ্ছে ঠিক না শুধু প্যাঁচানো আছে গায়ে প্যাঁচানো আছে আর পেট পিট সব খোলা সব কিছু বোঝা যাচ্ছে কোথায় কী আছে না আছার কোথায় কত কত কিলো ওজন আছে কোথায় কত কী আছে না সব কিছু বোঝা যাচ্ছে আউজবিল্লাহ হ্যাঁ সালোয়ার কামিজ আর আর যে ওড়না আছে ওড়না এমনি ঝুলানো আছে 
माथा ते और नहीं आर बुके रोपुर नहीं नहीं जुलान आज जी एक अंदर पीछे न जुलानो कर काशम ने जुलानो जुलानो आज बस कापूड़ पुरे वो लोग को थक बे कासिया तो न कापूड़ तो पुरी दन कर बे आरिया तो न किंतु तारा बस तो रहने वो लोग को थक बे कापूड़ पुरे वो लोग को हैं भाई तो एमोन टाइट कापूड़ पोड़ चे सब किचु बुझा जाते हैं ऐताहो चे कापूड़ पोड़ वो लोग को थक गा ऐतो पातला कापूड़ पोड़ बे जो सब किचु देखा � कपड़ पड़े वस्त्र ही नहीं था कपड़ पड़े वो लंगोई शॉप ये सब महिला रा आस्वे आगमी थे वस्त्र परिधान कारी नहीं होवे अब अब वो लंगो होवे भी वस्त्र होवे जी है अलारोस ही ना कास्ले में तिल बहुत आता दर माथा रोपोर ऊंचा ऊंचा खोफा होवे बहुती उटे चुनार मोतो जब मन साढे चुनार मदेदे श देखिए जन सांहार तो देखिए जन एक बार इधर ढोल की जाए वो इधर नहीं एक बार इधर इधर तो बड़ो बड़ो मूँछा करें जब खोपा मार दिया रखे बेधे रखे जाल चूल दिए हैं ओती रुकते चूल दिए तादर खोपा या तो मूँछा था क्या जो ओते एक तो बड़ा आकर्षण था ओते ही वन एक जुबोक फेशा जारी या � इल आनु होना ये मुस्लिम रा है साहबी रा उधर के लानुत करो तुमरा लानुत करो उधर उपर वो भी शब्द है उधर के फाइन ना होन ना माल होना ये सब महिला रा होच्छ वो भी शब्द तो महिला मालाउन बांगली मुस्लिम दर भाषा होच्छ मालाउन का क्या बोले जाने सुधु हिंदू जारा पुतुल पोती वहाँ पूजा तादर के मालाउन � छोटो कपड़ पड़े, पतला कपड़ पड़े, टाइट कपड़ पड़े, हाँ, शरीर गोटा डर हाँकते हुए किचु खुला रखे, हाँ तो नीचे खुला स्कर्ट पड़े आते हैं, इधर पेट पीट खुला साड़ी पड़े आते हैं, ब्लाउज आते हैं, आधा हाथेर चार अंगोले ब्लाउज पड़े आते हैं, ब्लाउजर गोला है तो लम्बा जो सुभान अल्लाह ही लाज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं ये रहो जब मालाउन हदीस मुस्लिम दाह मदर 6,766 नंबर हदीस हदीस जोइब दुरवाल जाल ना ही हसन हदीस मकबूल हदीस ग्रहण जुग हदीस सिलसिला सही अल्लाह मालबानी रहमतुल्लाह 2,666 नंबर हदीस ठीक हसन बोलो जो ताहले हमारा निश्चित जब बेहाय बेपर दम हिला देरो पर क्यों है � बाड़ीर बो करी नहीं आश्चर्य नहीं गुलो की बाड़ी तेरा रखियो नहीं शब्द महिला तेरी की बेहाय अबे पर्दा बो नहीं आश्चर्य लानोत को आरा माने कि अल्लाह रहमत के दूर करा अल्लाह रहमत के दूर करते बोलते हैं ना अरे बाड़ीर बो नहीं आश्चर्य बेहाय अबे पर्दा देखे अल्लाह रहमत के दूर करते हैं � जहान नमी ये रा पियने भी मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लम दूसरे ने जहान नमी को था सही मुस्लिम में एक टी हदीस है उल्लेख करें सेन बा बोनो ना करें सेन काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम अबू हरज़ी अल्लाह ताला ने तो कबूल नहीं तो सिंफ़ान इमिन अहली नारिलम आराहुमा दूसरों को जहान नमी आचे � ऐरा क्यों वही वही सेनी लोक ना है ऐरा जहान नहीं ना है इधर मोदी क्यों नहीं वही दौल आशेनी नबी सल्लम यहूदी दर के देखें चंद जहान नहीं तो देखें चंद नबी सल्लम तो मक्कर मुस्लिम काफिर दर के देखें चंद जहान नहीं तो देखें चंद किन्तु वो रा आला ता जहान नहीं बोला गया थे आर दूसरी सेनी जहान जार कारण है तारा जहान नमी प्रिय रसूल सल्लम बोलते हैं सिंफाने मिन अहली नारे लम आराहुमा दुई रोको मेरे जहान नमी आचे जादेर के आमी एकोनो देखी ना ही कोमुन माहुम सियातुन के अजना बिल बकारी अदरे बुना बिहन नासा एक्शनीन मानुष हो भी जारा एमोन जालम शासुक हो भी जालम गुस्ती हो भी बस जालम प्रशासन ह पुलिस हो बे, जालम आर्मी हो बे, जालम दरोगा हो बे, जालम पुलिस ऑफिसर हो बे, इधर क्यों उद्देश्य करें चल सके, ज़्यादा रहते, एडमिनिस्ट्रेशन आचे, वापरोशासन आचे, प्रशासन, प्रशासनिक, 
ক্ষমতা দিয়ে জুলুম অত্যাচার চালায় গায়ের জোরে যে এখন পাওয়ারে আছে হয় রোলিং পার্টি ক্ষমতা আছে আর না হইলে তারা পুলিশ ডিপার্টমেন্টের লোক হোম মিনিস্টারিতে কাজ করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর লোক হ্যাঁ গোয়েন্দা বিভাগে কাজ করে যার ফলে নির্দোষীকে দোষী করে ফাঁসিয়ে দেয় এরা জাহান নামি নামি করিম যার নির্দোষীর উপর জুলম অত্যাচার করে যে করুক কোনো রকম জুলম অত্যাচার করুক না কেন বলছেন এক শ্রেণীর লোক আছে যে যারা কম আহম শেয়া যাদের হাতে চাবুক থাকবে কি থাকবে চাবুক বুঝেন তো লাঠি ছড়ি এক ধরনের চাবুক চাবিক চাবুকগুলো কেমন কাজনাবিল বাকার গরুর লেজের মতো লম্বা লম্বা গরুর লেজ যেমন টেঁড়া বাঁকা হয় হ্যাঁ ঠিক ওই চাবুকগুলো লাঠি লাঠির মতো শক্ত না হ্যাঁ টেঁড়া বাঁকা হবে হ্যাঁ কাজনাবিল বাঁকার গরুর লেজের মতো তাদের হাতে চাবুক থাকবে ইয়াদ রেবু না বেহান না আসে সেইগুলি দিয়ে মানুষকে মারধর করবে মানুষ হয়ে জুলম অত্যাচার চালাবে রিমান্ডে নিবে আর জুলম অত্যাচার চালাবে থানায় নিয়ে যাবে আর নির্দোষীকে মারধর করবে আর জুলম অত্যাচার করবে ক্ষমতা আছে সেই জন্য এরা হচ্ছে জাহান নামী একদল জাহান নামী হয়ে গেল নারী হোক আর পুরুষ হোক প্রশাসনে যারা আছে জাহান নামী নামী শেষে বলছে তুই জালেম হয় তাহলে দ্বিতীয় শ্রেণীর জালেম হচ্ছে নিসাউন কাসিয়াতুন আরিয়াজ আর কিছু মহিলারা জাহান নামী দ্বিতীয় শ্রেণীর যাদেরকে আমি দেখিনি কাসিয়াতুন বস্ত্র পরিধানকারিণী হবে আরিয়াতুন কিন্তু উলঙ্গ হবে কাপড় পরে উলঙ্গ মমিলাতুন তারা অন্যকে আকৃষ্ট করে যুবকদেরকে আকৃষ্ট যুবকরা দেখলে পাগল হয়ে যাবে এমন মেক আপ করে বেরোবে আর সেন্ট লাগিয়ে বেরোবে আর এমন টাইট কাপড়ে বেরোবে আর বোরখাও যদি পরে বোরখা দেখলেও লোভ হবে অসৎ চরিত্রের যুবকদের আর বোরখা দেখেও বুঝে যে এই বোরখাওয়ালিকে পাওয়া যেতে পারে কথা বোঝা গেছে আছে না এরকম বোরখাওয়ালি বোরখা পরেও বেহায়া হয়ে ঘুরে বাড়াচ্ছে ও ড্রেসে বোরখা নিয়ে সবাই পরে পড়ছো এমন সাজ বোরখায় আর এমন টাইট বোরখা যে বোরখা দিয়ে আরও দেখতে ভালো লাগছে জাহান নামে যাবে না বি কেরিম সাল্লাহ সাল্লাহ বলেছে আর তাতেই যদি হয়তো যাদের বোরখাই নেই সালোয়ার কামিজ শুধু ঘুরছে যারা শরীরের বেশ কিছু অংশ খুলে ঘুরছে যাদের মাথার চুল খোলা চেহারা খোলা গলা খোলা আর আরও কিছু খোলা হ্যাঁ হাত খোলা টি শার্ট পরে আছে জেন্টস পরে আছে তারা কোথায় যাবে সব জাহান নামে নবী করিম সাল্লাহ বলেছে নিশা অনেক আসিয়াত জেন্টস পরে আর আর আপনার এই টি শার্ট পরে এমন টাইট হয়ে আছে সব কিছু দেখা যাচ্ছে মমিলা এরা আকৃষ্ট কাপড় পরে উলঙ্গ আর এরা অন্যকে আকৃষ্ট করছে আর মা এলাত নিজেরাও আকৃষ্ট হচ্ছে তাহলে যুবতীরা অন্যদেরকেও খারাপ করে যুবকদেরকেও খারাপ করে এক শ্রেণীর আর নিজেরাও খারাপ হয় নিজেরাও খারাপ হয়ে যায় রৌস হন্না কাসিন মাতিল বখতিল মা এলাত তাদের মাথার খোপা হবে বখতি উঁটের চুড়ার মতো যেটা ঝুলতে থাকবে এদিক ওদিক ঝুঁকতে থাকবে লায়ত খোলনা জান্না এইসব নারীরা জান্নাতে যাবে না এইসব যুবতীরা জান্নাতে যাবে না ওয়ালা ইয়াজেদ না রিহা এমন কি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না সেন্টাও পাবে না জান্নাতের কাছেও যাবে না ও ইন্না রিহাহালা তু যাদু মাসিরাতে কাজা বা কাজা অথচ জান্নাতের সুগন্ধি জান্নাতের চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যায় তারপরও জান্নাতের সুগন্ধি পাবে না আর এগুলো হচ্ছে মুসলিমদের মেয়েরা মুসলিমদের মা বোনরা কিন্তু বেহায়া বেপর্দা যার ফলে এরা হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর জাহান নামী আল্লাহ যেন আমাদের হেফাজত করেন আমাদের মা বোনদের হেফাজত করেন এবং তাদেরকে পর্দার মধ্যে থাকার তৌফিক দান করেন হেজাব সম্পর্কে আরও অনেক কথায় আছে কথা লম্বা না করে আপনাদের জন্য আর একটা পর্ব রেখে দিই আর এখানে আজকের আলোচনা শেষ করছি ও সাল্লাহ সাল্লামিয়ানা মোহাম্মদ ওয়ালা আলি ও সাহাবি আজমে হ্যাঁ গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন এই ফেতনা কিন্তু শুরু হয়েছে সব জায়গায় দেশে সুবাহান আল্লাহ ইন্ডিয়া বাংলাদেশ সব জায়গাতে অধিকাংশ মেয়ে ভালো ভালো ঘরের পরিবার মহিলারা কি কু শুরু করেছে জানেন বোরখাটা কালো আর ওপর ওড়না ওই সালোয়ার কামিজের ওড়নাটাকে হ্যাঁ পেঁচিয়ে নিচ্ছে আর যেখানে মনে হইলো একটু নেকাবের মতো এরকম করে নিল ওই দিক থেকে আর যেখানে হলো খুলে দিল আর যদি নাও খুলে তারপরে ওতে কি থাকছে বিভিন্ন রঙের ওড়না থাকছে যেটাতে আকর্ষণ সৃষ্টি করছে সুতরাং এইটাও একটা ফেতনা সৃষ্টিকারী হেজাব আকর্ষণীয় হেজাব যেটা জায়েজ নয় এটি এবাদত সুতরাং এবাদতের মতো পড়তে হবে এবাদতের মতো করে পড়তে হবে কালো হওয়াটা ভালো একটা হাদিস সামনে আসবে ইনশাল্লাহ তালা সামনে আলোচনায় আজকে 
যদি এই প্রশ্নটা আগে জানতাম যে আপনি করবেন তাহলে এ হাদিসটা বলিয়ে দিতাম যে আসছে যে নবী করিম সাল্লামের সাহাবি মহিলারা এমনভাবে চলাফেরা করতেন হেজাবের হুকুম নাজেলের পরে যেন মনে হচ্ছে যে তাদের মাথার উপর কালো কাক বসে আছে তার মানে বোঝা গেল যে কালো কাপড় তারা পরিধান করতেন হেজাবের যেন বাইরে গেলে কালো কাপড় পরতেন যত কাপড় আছে তার মধ্যে কালো কাপড়ে কোনো আকর্ষণ নেই সাদা পরা যাবে না মহিলাদের কারণ সাদা পুরুষদের পোশাক এই জন্য সাদাটা বাদ দিয়ে যত রং আছে লাল কালো সবুজ আর হলুদ যতগুলি সবগুলির মধ্যে সবচেয়ে তো কম আকর্ষণ কিসে আছে কালো কাপড়ে সুতরাং মহিলাদের হেজাব কালোতেই হওয়া উচিত কালোতেই হওয়া উচিত এটা হচ্ছে অধিক তাকোয়া সেটাকে একেবারে ফরজ আমি শক্ত করে না বললেও মনে করবেন রাখবেন যে এটা অত্যন্ত জরুরি বিষয় এত হালকা বিষয় নয় কারণ সবুজে আকর্ষণ আছে হলুদে আকর্ষণ আছে আছে না নেই তারপর নীলে আকর্ষণ আছে সবগুলি তো আকর্ষণ কিছু কিছু আছে সেই জন্য সবচেয়ে নিরাপদ বোরকা হচ্ছে বা ওপরের পোশাক মহিলাদের ঢিলা ঢালা আর তার সাথে কালো পোশাক হওয়াটাই উচিত আল্লাহ আলম